வெல்கம் டு லிட்டில் பிரின்சஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பச்சை பயிறு வடை எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இத நார்த் சைட்ல மங்கோடின்னு சொல்லுவாங்க கால் கிலோ பச்சை பயிறு எடுத்துக்கலாம் உடைச்சது இல்ல முழுசா இருக்கிறது எது வேணா எடுத்துக்கலாம் இத தண்ணில போட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் முழு பயிறு யூஸ் பண்ணா ஆறு டு ஏழு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் இருநூறு கிராம் வெங்காயம் நூறு கிராம் பாலக்கீரை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் கருவாப்பலை ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ பயிர் நல்லா ஊறிடுச்சு இத தண்ணி இல்லாம வடிகட்டிடலாம் வடிகட்டுறப்போ தோலை வேஸ்ட் பண்ணாம அதுலயே போட்டு அரைச்சோம்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் தோல்ல இருக்க சத்தும் வேஸ்ட் ஆகாது நல்லா தண்ணி மட்டும் இல்லாம நல்லா வடிகட்டிடலாம் கல்லப்பருப்பு வடை நிறைய சாப்பிட்டா சில பேருக்கு வயிறு வலிக்க ஆரம்பிச்சிரும் பட் இத பாசி பருப்பு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கும் குடுக்கலாம் இத மிக்சில போட்டு ஒன்னா ரெண்டா ஒரு அளவுக்கு அரைச்சுக்கலாம் தண்ணி சேர்த்த தேவையில்லை அரைச்சதுக்கு அப்புறம் மசாலா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் கொத்தமல்லி தலை பாலக்கீரை இது எல்லாத்தையும் நல்லா பொடுசா நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்பூன்லயோ இல்ல கையிலயோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இது பொறிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு பாத்திரத்துல பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊத்தி நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து நல்லா தட்டி போட்டுடலாம் ரொம்ப மொத்தமா போட்டா கிறிஸ்பியா இருக்காது அதனால சின்னதா ஒரு அளவுக்கு தட்டி எண்ணெயில போட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் கலர்ல ட்ரை ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி இருக்கப்ப வெளியில எடுத்துடலாம் சட்னி அரைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கடாயில ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அரை வெங்காயத்தை ஸ்லைஸா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் பாதி தக்காளி ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் புளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் மிக்சியில போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டோம்னா சட்னி ரெடி ஆகிடும் இத வடை கூட வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃபீட்பேக்ஸ கமெண்ட்ல